ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு டேவ் ப்ரோக்ராம் இந்த வீடியோவில் வெப் ப்ரௌசர் அப்படின்னா என்ன அதுக்குள்ளே என்னென்ன காம்போனன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அந்த காம்போனன்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து எப்படி ஒரு வெப் பேஜை வந்துட்டு டிஸ்பிளே பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் நம்மளோட டெய்லி லைஃப்பில் கூகுள் க்ரோம் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் மோசிலா ஃபயர்ஃபாக்ஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் ஏஜ் சஃபாரி இந்த மாதிரி வெவ்வேறு ப்ரௌசர்ஸை நம்மளோட ப்ரெஃபரன்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பொதுவாக ஒரு ப்ரௌசர் அப்படிங்கிறது சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன் இதை நம்ம கம்ப்யூட்டர் அல்லது மொபைலில் வந்துட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ப்ரௌசர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரிமோட் சர்வரை லொக்கேட் பண்ணி அந்த சர்வர்லேருந்து டேட்டாவை வாங்கி அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அழகாக ஒரு வெப் பேஜாக காமிக்கிறக்காக தான் நம்ம வந்துட்டு ப்ரௌசர் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ரௌசரோட அட்ரஸ் பாரில் ஒரு யூஆர்எல் டைப் பண்ணி என்ட்ரு கொடுக்கும்போது ப்ரௌசர் ஃபஸ்ட்டு டொமைன் நேம் சிஸ்டத்தை காண்டாக்ட் பண்ணும் இந்த டொமைன் நேம் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது இன்டர்நெட்டோட ஃபோன் புக் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம யூஆர்எல்லில் இருக்க டொமைன் நேம்ஸை ஐபி அட்ரஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ரௌசருக்கு டொமைன் நேம் சிஸ்டம்லேருந்து சர்வரோட ஐபி அட்ரஸ் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா ப்ரௌசர் அந்த சர்வரை சர்ச் பண்ணிவிட்டு சர்வருக்கு ரெக்வஸ்ட்டை சென்ட் பண்ணி ரெஸ்பான்ஸை வந்துட்டு வாங்கும் இந்த ரெஸ்பான்ஸ் பொதுவாக ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக தான் இருக்கும் ப்ரௌசர் இதுக்கப்புறம் இந்த ரெஸ்பான்ஸை ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு அழகாக ஒரு வெப் பேஜாக காமிக்கும் ப்ரௌசரில் என்னென்ன காம்போனன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ப்ரௌசருடைய மெயின் ஆப்ரேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இந்த ப்ரௌசர் ரிமோட் சர்வர்லேருந்து டேட்டாவை ஃபெச் பண்ணிட்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதை வந்துட்டு யூசருக்கு வந்துட்டு காமிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரிசீவ் பண்ண டேட்டாவோட ஒரு பகுதியை வந்துட்டு ஃப்யூச்சர் யூஸ்க்காக அது லோக்கல்லையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் இதெல்லாம் தான் ப்ரௌசருடைய மெயின் ஆப்ரேஷன்ஸ் இந்த எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸையும் பண்ணுறக்காக ப்ரௌசரில் டிஃப்ரெண்ட் காம்போனன்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் என்னென்ன காம்போனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் சர்வர்கிட்டேருந்து டேட்டா ஃபெச் பண்ணிட்டு வர வேண்டியது நெட்ஒர்க்கோட வேலை அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின் ரெண்டரிங் இன்ஜின் யூஐ பேக்கின் இந்த மூணு காம்போனன்ட்ஸும் யூஸ் ஆகும் ப்ராசஸ் பண்ண டேட்டாவை யூசருக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறக்கு ப்ரௌசர் இன்ஜின் அண்ட் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இந்த ரெண்டு காம்போனண்ட்டும் யூஸ் ஆகும் ரிசீவ் ஆன டேட்டாவில் ஒரு பார்ட்டை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு டேட்டா பர்சிஸ்டன்ஸ் லேயர் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுவோம் நாம் இந்த எல்லா காம்போனன்ட்ஸ் பற்றியும் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நெட்ஒர்க் லேயர் இந்த நெட்ஒர்க் லேயர் தான் சர்வர்கிட்டேருந்து ரெக்வஸ்ட்டை சென்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து ரெஸ்பான்ஸை வாங்குறதுக்கு வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவோம் பொதுவாக ப்ரௌசருக்கும் எக்ஸ்டர்னல் சர்வர்ஸ்க்கும் எந்த கம்யூனிகேஷன் நடந்தாலும் அந்த கம்யூனிகேஷன் எல்லாமே நெட்ஒர்க் லேயர் வழியாக தான் நடக்கும் இந்த நெட்ஒர்க் லேயர் ஹெச்டிடிபி அண்ட் எஃப்டிபி ப்ரோட்டோகால்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு சர்வர்கிட்டேருந்து ரெஸ்பான்ஸை நம்மளுக்கு வாங்கும் அப்படி வர ரெஸ்பான்ஸ் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் லைக் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இமேஜ் பிடிஎஃப் ஜேஎஸ்ஆன் அதுக்கப்புறம் அதர் ஃபைல் டைப்ஸாக கூட இருக்கலாம் ப்ரௌசருடைய பர்ஃபார்மன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறக்காக இந்த நெட்ஒர்க் லேயர் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு லோக்கல் கேட்சியில் நம்மளுக்கு தேவையான ரிசோர்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கும் அப்படி இருந்தது அப்படின்னா அந்த ரிசோர்ஸை லோக்கல் கேட்ச்லேருந்தே எடுத்துக்கும் சப்போஸ் அந்த ரிசோர்ஸ் லோக்கல் கேட்ச்ல இல்லை அப்படின்னா நெட்ஒர்க் லேயர் சர்வருக்கு புதுசாக ரெக்வஸ்ட்டை சென்ட் பண்ணிவிட்டு ரெஸ்பான்ஸை வாங்கும் தேவைப்பட்டால் அந்த ரெஸ்பான்ஸை லோக்கல் கேட்ச்லேயும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் இப்போது சர்வர்கிட்டேருந்து நம்ம ப்ரௌசருக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த ரெஸ்பான்ஸை ப்ராசஸ் பண்ணணும் இந்த ப்ராசஸிங்கில் மூணு காம்போனண்ட் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு காம்போனண்ட் ரெண்டரிங் இன்ஜின் நெட்ஒர்க் லேயர் நம்ம சர்வர்கிட்டேருந்து வந்த ரெஸ்பான்ஸை ரெண்டரிங் இன்ஜினுக்கு கொடுக்கும் ரெண்டரிங் இன்ஜினோட வேலை என்ன அப்படின்னா சர்வருடைய ரெஸ்பான்ஸுடைய மைண்ட் டைப்பை பேஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த கண்டென்ட்டை ப்ரௌசரில் பெயிண்ட் பண்ணுறது தான் ரெண்டரிங் இன்ஜினோட வேலை இந்த ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறக்காக ரெண்டரிங் இன்ஜின் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின் அண்ட் யூஐ பேக்கின் கூட சேர்ந்து வேலை செய்யும் ரெண்டரிங் இன்ஜினுடைய கீ பார்ட் என்ன அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல் பார்சர் இப்போ நமக்கு சர்வர்கிட்டேருந்து வந்த ரெஸ்பான்ஸ் ஹெச்டிஎம்எல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டரிங் இன்ஜின் அந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல்லேருந்து டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடலை க்ரியேட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அதில் லிங்க் ஆகிருக்கிற சிஎஸ்எஸ் ஃபைல்லேருந்து சிஎஸ்எஸ் ஆப்
இந்த பெயிண்டிங் ஆப்ரேஷனில் ஒவ்வொரு ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட்டும் அதோட சிஎஸ்எஸ் ஸ்டைலை பொறுத்து பெயிண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ பெயிண்ட் ஆப்ரேஷனுடைய ஃபைனல் அவுட்புட் வந்துட்டு ப்ரௌசர் என்ஜின் கொடுத்துட்டு டிஸ்பிளே பண்ணிடுவாங்க ஒவ்வொரு ப்ரௌசரும் அவங்களுடைய ஓன் ரெண்டரிங் என்ஜின் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸை வச்சுருக்காங்க கூகுள் க்ரோம் பிளிங்க் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் எம்எஸ் ஹெச்டிஎம்எல் மைக்ரோசாஃப்ட் ஏஜ் எச் ஹெச்டிஎம்எல் மூசிலா ஃபயர்ஃபாக்ஸ் கெக்கோ சஃபாரி வெப்கெட் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ரௌசருக்கும் ஒவ்வொரு ரெண்டரிங் என்ஜின்ஸ் இருக்குது இதனால தான் நம்ம ஒரே வெப் பேஜை டிஃப்ரெண்ட் ப்ரௌசர்ஸில் வியூ பண்ணும்போது ப்ரௌசர் கம்பேட்டபிலிட்டி இஷ்யூஸ் வருது டேட்டா ப்ராசஸிங்கில் செகண்ட் காம்போனன்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் என்ஜின் இதை எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோடை மிஷின் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒன்ஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோடு மிஷின் கோடாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதை ரெண்டரிங் என்ஜின்க்கு ஃபர்தர் ப்ராசஸிங்காக சென்ட் பண்ணுவாங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் என்ஜினுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்டில் எம்பெடாக இருக்கிற ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோடை இன்டர்ப்ரேட் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது தான் ஒவ்வொரு ப்ரௌசர்ஸும் அவங்களுடைய ஓன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் என்ஜின்ஸ் வச்சுருக்காங்க கூகுள் க்ரோம் வி எயிட் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் அண்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் ஏஜ் ரெண்டுமே வந்துட்டு சக்ரா யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி மோசிலா ஃபயர்ஃபாக்ஸ் ஸ்பைடர் மங்கி சஃபாரி வெப்கெட் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ரௌசர்ஸும் அவங்களுடைய ஓன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் என்ஜின்ஸ் வச்சுருக்காங்க டேட்டா ப்ராசஸிங்கில் தேர்ட் காம்போனன்ட் யூஐ பேக் எண்ட் இந்த யூஐ பேக் எண்ட் தான் காம்போ பாக்ஸ் விண்டோஸ் அந்த மாதிரியான பேசிக் விட்ஜெட்ஸை ப்ரௌசரில் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இந்த யூஐ பேக் எண்டை ஃபார்வர்ட் பட்டன் பேக் பட்டன் ரெஃப்ரெஷ் பட்டன் அட்ரெஸ் பார் புக் மார்க்ஸ் பார் இந்த மாதிரி எலமெண்ட்ஸை ட்ரா பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க ரெண்டரிங் என்ஜின் யூஐ பேக் எண்டை நம்மளுடைய சர்வர் ரெஸ்பான்ஸை ப்ரௌசரில் பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணும் இந்த யூஐ பேக் எண்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் உடைய யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் மெத்தட்ஸை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கும் அண்ட் இந்த யூஐ பேக் எண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் ஸ்பெசிஃபிக் இல்லாத ஒரு ஜெனரிக் இன்டர்ஃபேஸை எக்ஸ்போஸ் பண்ணும் ஒன்ஸ் சர்வருடைய ரெஸ்பான்ஸை ப்ராசஸ் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா அந்த ரெஸ்பான்ஸை ப்ரௌசரில் டிஸ்பிளே பண்ணணும் அதில் ஃபர்ஸ்ட் காம்போனன்ட் ப்ரௌசர் என்ஜின் இந்த ப்ரௌசர் என்ஜின் தான் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்க்கும் ரெண்டரிங் என்ஜின்க்கும் நடுவில் வந்துட்டு கமெண்ட்ஸை வந்துட்டு சென்ட் பண்ணுறது யூசர் இன்டர்ஃபேஸில் நடக்கிற ஒவ்வொரு ஆப்ரேஷன்ஸை பொறுத்தும் இது ரெண்டரிங் என்ஜினை கமெண்ட் பண்ணும் அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் மேபி அட்ரெஸ் பார்லேருந்து நம்ம ஒரு யூஆர்எல் வந்துட்டு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறதா இருக்கலாம் அல்லது ஃபார்வேர்ட் அண்ட் பேக் பட்டன் கிளிக் பண்ணுறதா இருக்கலாம் அல்லது நம்ம டிஸ்பிளே ஆகிற வெப் பேஜில் நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணுற ஏதாவது ஒரு ஆப்ரேஷனாக கூட இருக்கலாம் டேட்டாவை டிஸ்பிளே பண்ணுறதில் யூஸ் பண்ணுற அடுத்த காம்போனன்ட் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ப்ரௌசருடைய ஃப்ரண்ட் எண்டில் நம்மளுக்கு தெரிகிற எல்லாமே யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் தான் அதாவது ஃபார்வர்ட் பட்டன் பேக் பட்டன் ரெஃப்ரெஷ் பட்டன் அட்ரெஸ் பார் புக் மார்க்ஸ் பட்டன் அதுக்கப்புறம் நம்ம நம்மளுடைய வெப் பேஜ் தெரிகிற அந்த ஏரியா ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ப்ரௌசருடைய மற்ற காம்போனன்ட்ஸ் கூட இன்டர் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ப்ரௌசரோட யூஐ இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு எந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் கிடையாது ஸோ ஒவ்வொரு ப்ரௌசருடைய யூஐயும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ப்ரௌசருடைய ஸ்பீட் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறக்காக ரிசீவ் ஆன டேட்டாவில் ஒரு பார்ட்டை வந்துட்டு ப்ரௌசர் லோக்கலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் இந்த ஸ்டோரேஜ் ஆப்ரேஷன் வந்துட்டு சில ப்ரௌசர் ஏபிஐஸ் வழியாக நடக்கும் அந்த ஏபிஐஸ் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் லோக்கல் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் செஷன் ஸ்டோரேஜ் இந்த ரெண்டுமே ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை கீ வேல்யூ பேர்ஸாக ஸ்டோர் பண்ணுறக்கு யூஸ் பண்ணுற மெக்கானிசம்ஸ் குக்கீஸ் அப்படிங்கிறது கிளைண்ட் அண்ட் சர்வருக்கு நடுவில் சென்ட் ஆகிற கீ வேல்யூ பேர்ஸ் வெப் எஸ்கியூஎல் அப்படிங்கிறது சர்வர் ரெஸ்பான்ஸை டிபியில் ஸ்டோர் பண்ணுறக்காக யூஸ் பண்ணுற ஏபிஐ இண்டெக்ஸ் டிபி அப்படிங்கிறது சிக்னிஃபிகண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் அண்ட் பிளாப்ஸை ஸ்டோர் பண்ணுறக்கு யூஸ் பண்ணுற லோ லெவல் ஏபிஐ ஃபைல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது டிவைஸோட ஃபைல் சிஸ்டமை ஆக்சஸ் பண்ணுறக்கு யூஸ் பண்ணுற ஏபிஐ ஆப் கேட்ச் அப்படிங்கிறது ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலை தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இது வெப்சைட்டுடைய ஸ்டாட்டிக் கண்டென்ட்டை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க சர்வீஸ் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படிங்கிறது கூகுள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இது வந்துட்டு டேட்டாவை ஆஃப்லைனில் பார்க்குறக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் 